హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ అశ్విని ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి క్యారెట్ మరియు రైస్తో ఒక మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపిస్తాను ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్నాక్గా అయినా చాలా బాగుంటుంది ఆర్ డిన్నర్లో కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా చాలా హెల్దీ కూడా ఇప్పుడు ముందుగా నేను ఒక కప్పు రైస్ తీసుకున్నాను ఈ రైస్ని బాయిల్ చేసుకొని పొడి పొడులు ఆడుతూ ఉండేట్లుగా అన్నాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అండ్ ఒక రెండు క్యారెట్లు తీసుకున్నాను ఈ రెండు క్యారెట్లను కూడా చక్కగా తురుముకొని తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నేను ముందుగానే రైస్ని ఉడికించుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను ఈ రైస్ని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ రెసిపీ అనేది అండ్ క్యారెట్ కూడా తురుముకొని పెట్టుకున్నాను ఇలా సన్నగా తురుముకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని పక్కన పెట్టేసుకొని ప్రాసెస్ మొదలు పెడదాము ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఈ ప్యాన్లో ఒక రెండు నుంచి మూడు స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ బదులు మీరు పిల్లలకి అయితే నెయ్యి అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఇది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత రెండు యాలుకలు రెండు లవంగాలు ఒక మరాఠీ మొగ్గ అండ్ బిర్యానీ ఆకు చెక్క వేసి ఈ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఇవి ఫ్రై అవుతున్నప్పుడే కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకోండి జ డైజెషన్కి బాగుంటుంది ఇవి ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి అండ్ కొన్ని పచ్చిమిర్చిని కూడా చిన్నపిల్లలకి అయితే ఈ పచ్చిమిర్చిలోని విత్తనాలు తీసేసి వేసుకోండి ఇలా విత్తనాలు పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి పొట్టనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇలా చక్కగా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని కరివేపాకు అండ్ కొంచెం పుదీనా వేసుకుంటున్నాను ఇవి రెండు కూడా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయిన దాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా పచ్చివాసన పోయిన దాకా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా మనం తురుముకున్న క్యారెట్ని ఒక కప్పు తీసుకున్నాను ఒక కప్పు క్యారెట్ తీసుకుంటే మీరు మూడు కప్పుల రైస్ని తీసుకోండి అప్పుడు చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఒక స్పూన్ ఉప్పు కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ముక్కలకు సరిపడా మాత్రమే ఉప్పు వేశాను మిగతాది తర్వాత రైస్లో యాడ్ చేసుకుందాము ఇలా మూత పెట్టేసి ఈ క్యారెట్ మొత్తం సాఫ్ట్గా ఉడికిపోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే క్యారెట్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉడికిపోతుంది ఈ క్యారెట్ బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇందులో ఒక రెండు స్పూన్లు కొబ్బరి పౌడర్ వేసుకోవాలి ఇది నేను బయట మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన కొబ్బరి పౌడర్ అండి హోమ్మేడ్ కాదు ఈ కొబ్బరి పౌడర్ కూడా వేసుకొని చక్కగా బాగా కలుపుకోవాలి మీరు ఇంట్లో పచ్చి కొబ్బరి కానీ ఎండు కొబ్బరి కానీ ఏది ఉన్నా కానీ ఇలా తురుముకొని వేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఇది ఇలా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ముందుగా మనం బాయిల్ చేసుకొని పెట్టుకున్న రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు రైస్ మొత్తం చల్లారిన తర్వాత ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి అప్పుడే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు రైస్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ కూడా వేసుకొని ఒక్కసారి మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక ఇందులో ఎటువంటి మసాలాలు వేసే పని లేదు ఇలానే ఈ రైస్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు పిల్లలు ఇష్టపడితే కొన్ని జీడిపప్పు కూడా వేసుకోండి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏవైనా చాలా బాగుంటుంది నేతిలో వేయించుకొని ఈ రైస్లో ప్రిపేర్ చేసి వేశారంటే చాలా బాగుంటుంది ఇలా రైస్ మొత్తం పొడి పొడులాడుతూ వస్తుంది ఇలా చేస్తే అందుకోసం ఇలా టాస్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇలా వదిలేసేయండి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఈ రైస్కి మొత్తం మసాలా మొత్తం పట్టేసి చాలా బాగా మంచి అరోమా వస్తుంది ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయినట్లే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వేడివేడిగా క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్ రెడీ అయిపోతుంది చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ నార్మల్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంట్లో ట్రై చేయొచ్చు ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ఐటమ్సే ఇవన్నీ పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ చాలా హెల్దీ కూడా 
మీకు ఒకవేళ డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే ఇష్టంగా ఉంటే ఇందులో మధ్యలో కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ నెయ్యిలో వేయించి వేసుకోండి చాలా బాగుంటాయి ఈ రెసిపీ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇటువంటి మరెన్నో రెసిపీస్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్